ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരിയാണ് ഇതിന് പൊരിച്ച പത്തിരി എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഇത് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ഒരു പലഹാരമാണ് ഇത് നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ കടകളിലും ഒക്കെ കാണും പക്ഷെ നമ്മളതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്ര പെർഫെക്റ്റായി ആ ഒരു സ്വർണ്ണ കളറും പിന്നെ പൊള്ളച്ച് വരുന്നതും ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടൂല എന്ന് എല്ലാവരും പറയും പക്ഷെ ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായ വെളിച്ചെണ്ണപ്പത്തിരി കിട്ടും അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലേക്കണും കൂടി കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല പൊരിച്ച പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പാത്രം സ്റ്റവിൽ വെച്ച് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചത് ഒരു കപ്പ് പൊടിക്കാണ് അരിപ്പൊടി പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൊടി ചേർക്കുന്നത് പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചരിപ്പൊടി നമ്മൾ പത്തിരി നൂൽപ്പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന പൊടിയാണ് അത് ഒരു കപ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പൊടി എന്തായാലും ഒരു കപ്പ് തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് ആ വെള്ളം ഒരിക്കലും അത് ഉണ്ടാവില്ല വാട്ടിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടുതൽ ഓരോരുത്തരെയും പൊടിയിൽ അത് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ വെച്ചത് അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പും ഇട്ട് ഇതുപോലെ വാട്ടിയെടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനൊന്ന് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടണുണ്ട് കാരണം തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ജീരകം ഇട്ട് അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അരയാതെ ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രയിലേക്ക് ഇട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പത്തിരിക്കാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചൂടോടെ കുഴച്ചെടുക്കണതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാൽഡ നെയ്യാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് കുഴച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ മൈദ കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അത് മൈദ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു പത്തിരിക്ക് ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു സ്വർണ്ണ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂണ് എള്ളാണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എള്ളിന് പകരം കരിഞ്ചീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഉള്ളി ജീരകം ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്കിട്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായി കൈവച്ച് നന്നായി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായി കൈവച്ച് ഉരുട്ടി എടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്കിട്ട് ഒരിത്തിരി മൈദ തൂവി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പിന്നെ പത്തിരിയുടെ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഇത്തിരി കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് മുഴുവനായി പരത്തിയ ശേഷം ഇതുപോലൊരു അടപ്പ് വെച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ഉരുള്ള ഉരുട്ടി വട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും പത്തിരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ പക്ഷെ അത് പലതും പല വലിപ്പം ആവോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് അതിനേക്കാളും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ ഒരു കനത്
അത് ഞാൻ മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കപ്പ് മാവ് കൊണ്ട് ഇത്രയും കിട്ടും ഇനി ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഞാനിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇത് നല്ല പൊള്ളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുറച്ച് ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ രണ്ടും കൂടി കൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിടാനാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ അത് പൊള്ളി വര പൊള്ളച്ച് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് പുറം നന്നായി മൊരിഞ്ഞിട്ടും ഉള്ള് നല്ല സോഫ്റ്റും ആ പുറം ക്രിസ്പിയാണ് ഉള്ള് സോഫ്റ്റായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതേ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂടാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് പുറം വെന്ത് കളർ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളു വേവാതെ വരും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരി ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറി കൂട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാതെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എന്നും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി